ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقال الله تعالى في القران العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي பலவற்றாரல்லாலனும் நிகரற்ற பேரன்முடையவனுமாகிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் திருப்பெயர் போற்றி புகழ்ந்து அவனுடைய சாந்தியும் கருணையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய தோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சோடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கருணையினால் புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தினுடைய இரவுகளிலே நாம் எல்லாம் இருக்கின்றோம் இந்த நாட்களிலே நமக்கு அதிகமாக அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக வாய்ப்பளித்த அல்லாவுக்கு நன்றி அனைத்தையும் உரித்தாக்கியவனாக எனது உரை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பானவர்களே இந்த தொடர் வகுப்பிலே நாம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலைவு செல்லம் அவர்களை பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் அண்ணலார் ஒரு ஆச்சரியம் என்ற தலைப்பின் கீழாக நபிசல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை பற்றியான ஆச்சரியத்தக்க செய்திகளையும் நிகழ்வுகளையும் அவர்களுடைய உடல் அமைப்புகளையும் அம்சங்களையும் பற்றி நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருகின்றோம் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா நாம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை அதிகமாக விரும்புவதற்காகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதரை நாம் நேசிக்க வேண்டும் அந்த நேசம் என்பது உயிருக்கு மேலாக இருக்க வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக நம்மை பொறுத்தவரை நம் மீது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள் நாம் அவர்களுடைய நெருக்கமாக இருந்த தோழர்களை விட நாம் அல்லாஹுடைய தூதரை அதிகமாக விரும்பக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருப்பதன் காரணமாக அதாவது அந்த விருப்பத்திற்காக அவங்களுடைய குடும்பத்தையும் தியாகம் செய்ய அவங்க தயாராக இருப்பாங்க பொருளாதாரத்தையும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருப்பாங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னது நம்மை தான் நம்மை பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்பட்டிருக்கிறாங்க நாம் அவர்கள் மீது அதிகமான அன்பும் நேசம் கொண்டவர்களாக இருப்போம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு மனிதரை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த நேசத்தை பொறுத்தவரை அந்த நேசத்திற்குரியவரை பற்றி நாம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக தெரிந்து கொள்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் அந்த நேசம் நாம் அதிகமாக வைக்க முடியும் அந்த நேசம் வைப்பதற்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் என்பதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பின் கீழாக நாம் பல செய்திகளை பார்த்து வருகின்றோம் உண்மையிலேயே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை பொறுத்தவரை இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது எந்த விதமான புகழையும் விரும்பாத ஒரு மனிதர் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் ஏன்னா அல்லாஹுடைய தூதரை பொறுத்தவரை இவ்வளவு மிக மிக எந்த அளவிற்கு நெருக்கமாக அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை கண்காணிக்க முடியுமோ அப்படி கண்காணிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மனிதர்களால் அல்லாஹுத்தால மனிதனை கண்காணிக்கின்றான் என்பது வேற விஷயம் மனிதர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை இவ்வளவு நெருக்கமாக 
அவர்கள் வந்து பார்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்க கண்காணிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த அளவிற்கு ஒரு பெரிய விஷயம் பாருங்க ஆனால் இவ்வளவு கண்காணிக்கப்பட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தான் அளவு அளவுக்கு அதிகமாக புகழப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதில் அல்லாஹுடைய தூதர் மிக எச்சரிக்கையாக இருந்திருக்கிறாங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களே ரொம்ப ரசித்து நேசிச்ச அந்த சமூகம் அதற்கு பின்னால் எந்த ஒரு நிலையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை ஒரு கடவுள் தன்மையோடு நேசிக்கவில்லை என்பதுதான் மிக ஆச்சரியத்தக்க ஒன்று ஏன்னா ஒரு மனிதரை நேசிக்கின்றாங்க அப்படின்னா அந்த மனிதருடைய நேசம் என்பது இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்க்கணும் சாதாரணமான ஒரு மனிதர் அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் அவருடைய பேச்சுல ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கலாம் அவருடைய செயல்பாடல ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஈர்ப்பு என்ன செய்யுது அப்படின்னா அவரை ரொம்ப உயர்வாக கொண்டு செல்லக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு சூழல்களை எல்லாம் இன்றைக்கு நாம் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இவ்வளவு ஈர்ப்பை பெற்றிருந்த இந்த மனிதர் ஒரு காலமும் அந்த மக்களால் அவருடைய சமூகத்தால் இன்றைக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய உச்சபட்சமான ஒரு புகழ்ச்சிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றோ அவர்களை வர்ணித்து மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு சூழல் என்றைக்குமே உருவாகவில்லை என்பது அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றியான ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு நிலை இது ஒரு ஆச்சரியமான தகவல் எந்த ஒரு மனிதருக்கும் இப்படி கிடையாது ஏன்னா ஒரு மனிதர் இந்த உலகத்தில் புகழப்படுகின்றார் என்று சொன்னால் அந்த புகழை வேறு வேறு திசையில் கொண்டு செல்வதற்கான எல்லா வழிகளும் செய்கிறாங்க ஆனா அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய வசல்லம் அவர்கள் அப்படி கொண்டு செல்லப்படவே இல்லை என்பதுதான் மிக அழகான நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை பற்றி நாம் பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தி அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருந்தாங்க எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் தான் மிக உயர்தரமான ஒரு புகழ்பாடுதலுக்கு உட்பட்டு விடக்கூடாது என்பதுல அல்லாஹுடைய தூதர் மிக கவனமா இருந்தாங்க தன்னுடைய மரணத்திற்கு பின்னால் எந்த நிலையிலும் தான் ஒரு வணக்கத்திற்குரிய நபராக பார்க்கப்பட்டு விடக் கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இருந்தாங்க தன்னை தூதராக பார்க்க வேண்டும் தன்னை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி இருந்தும் வேற எந்த ஒரு நிலையிலும் இந்த மக்கள் தன்னை பார்த்து விடக்கூடாது என்பதில் அல்லாஹுடைய தூதர் மிக கவனமாக இருந்ததன் காரணமாகத்தான் நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு புகழ்பாடக்கூடிய ஒரு நபராக மாற்றப்படவில்லை என்பதை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு சில சில பிதாத்துகள் நடந்தாலும் அந்த பிதாத்துகள் எல்லாம் அடை அடித்து நொறுக்கக்கூடிய அளவிற்கான பிதாத்துகளாகத்தான் இருக்கின்றது மாறாக ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் புகழப்பட்டது போல அல்லாஹுடைய தூதர் இன்றைக்கு புகழப்பட்டிருக்கிறாங்களா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்களா இல்லையா லா தத்ரு நீ கமா துத்திரத்தின் நசாரா மசேஹபுன மரியம் மசேஹபுன மரியம் மரியமுடைய மகன் ஈசா எப்படி புகழப்பட்டாரோ அதே போன்று என்னை நீங்கள் புகழ்ந்து விடாதீர்கள் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க அது மிக கவனமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன வார்த்தை ஏன்னா அவர்கள் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக அவர்களால் பார்க்கப்பட்டார்களோ ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இருந்தாங்க இது மக்கள்கிட்ட சொன்னது மட்டும் இல்ல அல்லாட்டையும் இந்த கோரிக்கையை வச்சாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லாஹுடத்திலும் இந்த கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய இறுதி நேரங்களிலே அதிகமாக கேட்ட ஒரு பிரார்த்தனை என்ன அப்படின்னா அல்லாஹு அல்லா தஜால் கபுரி ஐதா வசனை அபத் யா அல்லாஹ் என்னுடைய மன்னரையை நீ வணக்கஸ்தலமாக ஆக்கிறாத அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகம் அதிகமாக பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க என்னுடைய மன்னரையை நீ வணக்கஸ்தலமாக ஆக்கிவிடாதே வணங்கக்கூடிய இடமாக ஆக்கிவிடாதே என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் முருகல் அல்லாஹ்விடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தது இதுவரை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் முருகல் உருவகப்படுத்தாமல் இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இரண்டாவது அந்த மக்களிடையே அதை அதிகமாக விதைத்தார்கள் நீங்க அந்த மாதிரி செஞ்சிடக்கூடாது ஒரு காலம் நீங்கள் அப்படி செஞ்சிடக்கூடாது முன் சென்ற சமூகத்தை நீங்க பார்க்கறீங்க அதனால் என்னை எந்த அளவிற்கு நீங்கள் நெருக்கமாக என்னை கண்காணித்தாலும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக என்னை பற்றி செய்திகளை நீங்கள் அறிந்தாலும் இந்த ஒரு நிலையில் நீங்கள் வந்துவிடக் கூடாது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் மிக எச்சரிக்கையாக அந்த மக்கள்கிட்ட சொன்னாங்க சின்ன ஒரு வார்த்தையை கூட அல்லாஹுடைய தூதர் ஏற்றுக்கல சின்ன ஒரு வார்த்தை கூட வந்துவிடக் கூடாது இறைவனுக்கு நிகரான ஒரு வார்த்தை வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இருந்தாங்க நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒரு செய்திதான் ஒரு முறை ஒரு நபி தோழர் ஓடி வருகின்றார் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட ஓடி வந்து சொல்றாரு மாஷா அல்லாஹு அப்படிங்கிறார் அல்லாஹ் மற்றும் நீங்கள் நாடு எது நடந்தது அப்படிங்கிறார் மாஷா அல்லாஹு என்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்ன உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் கோ வந்துருது கோ வந்து சொல்றாங்க அந் தஜாலனி நில்லாஹி நித்தா எனக்கு அல்லாஹுவை எனக்கு அல்லாஹுக்கு இணையாக என்னை
சொல்ல வரக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசலம் கேட்ட அடுத்த கேள்வி என்னன்னா நில்லா அல்லாவுக்கு இணையாக என்னை ஆக்கி விட்டாயா ஒரு காலம் வார்த்தை அளவில் கூட அல்லாவுக்கு இணையாக என்னை ஆக்கி விடக்கூடாது நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய செய்தி என்னன்னா மாஷா அல்லாஹ் சும்மா வசித்தன் சொல்லுங்க அல்லாஹ் நாடியதும் பிறகு நீங்கள் நாடியதும் நடந்தது என்று சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசலம் சொல்லி இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தனக்கு பின்னால் தான் ஒரு உயர்ந்த ஒரு நிலையை மக்கள் பார்த்து பாராட்டி விடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் சொன்ன எச்சரிக்கையான விஷயங்கள் அது மட்டுமல்ல ஒரு நவிச்சோழர் வருகின்றார் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட சொல்றார் அல்லாஹுடைய தூதரை ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் அந்த ஊருக்கு போன உடனே அங்க உள்ள மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவருடைய அரசருக்கு சஜிதா செய்யக்கூடியவர்களாக சிரம் பணியக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்திலேயே அப்படி சிரம் அடைவதற்கு தகுதியானவர்கள் என்றால் உங்களை தவிர வேற யாருமே இல்லை நாங்கள் உங்களுக்கு சிரம் அடைவதற்கு நீங்கள் மிக தகுதியானவர் என்று சொல்றாங்க சொன்னோம் நபிசலதாஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படியா நல்ல ஒரு முடிவு அப்படின்னு சொன்னாங்களா மிக அழகாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் பிற மனிதனுக்கு சிரம் அணிவதாக இருந்தால் ஒரு மனைவியை கணவனுக்கு சிரம் அணி சொல்லி இருப்பேன் ஆனால் ஒரு மனிதன் பிற மனிதனுக்கு சிரம் அணிய கூடாது சிரம் மனிதன் என்பது அல்லாவுக்கு மட்டுமே உரித்தானது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க இதெல்லாம் என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அல்லாஹுடைய தூதருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதரை எப்படி மற்றவர்கள் ஒரு தலைவரையும் தூதர்களையும் சிலைகளாக வணக்கத்திற்குரியவர்களாக மாற்றி கொண்டார்களோ அப்படி மாற்றாமல் இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமா இருந்துச்சு ஏன்னா நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி இந்த சமூகம் இவ்வளவு வர்ணனையை சொல்கின்றது என்று சொன்னால் இந்த வர்ணனைகளை வைத்து ஏன் உருவகப்படுத்தவில்லை என்பதுதான் நாம் ஆச்சரியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒன்று உருவகப்படுத்துதல் என்பது இஸ்லாம் ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு விஷயம் நாம் யாரையுமே உருவகப்படுத்தக்கூடாது உருவகப்படுத்துவதற்கு நமக்கு அனுமதியே கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் வர்ணிக்கப்படுகின்றார்கள் என்றால் அந்த வர்ணனை என்பது நமக்கு ஒரு நேசத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த நிலையைத்தான் மார்க்கம் விரும்புகின்றதை தவிர உருவகப்படுத்தி அதை முன்வைக்க கூடாது என்பதிலே மிக கவனமாக இஸ்லாம் இருந்திருக்கின்றது அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசலமும் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படி இருந்ததன் காரணமாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அணு அணுவாக வர்ணிக்கப்பட்டாலும் அணு அணுவாக நெருக்கமாக கண்காணிக்கப்பட்டாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் இன்றளவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகப்படியான ஒரு புகழ்ச்சியினுடைய உருவாக்கமாக இல்லை என்பது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லமுடைய வரலாற்றிலே மிக முக்கியமாக ஆச்சரியமாக பார்க்கப்படக்கூடிய ஒன்றாகத்தான் இருக்கின்றது எல்லாருமே அதுதான் பார்க்கிறாங்க ஏன் இந்த மனிதர் எந்த விதமான உருவகப்படுத்துவதும் இல்லாமல் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கப்படுகின்றார் என்பதுதான் உலகம் முன்வைக்கக்கூடிய கேள்வி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி அல்லாஹுடைய தூதருடைய வர்ணனைக்கு வருவோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் எப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய முக பாவனைகள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வியர்வைகள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய நடைமுறைகள் இப்படி எல்லாமே ஒரு சமூகத்தால் கண்காணிக்கப்பட்டு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி நாம் அறிய வேண்டிய விஷயங்களிலே இதுவும் முக்கியமான ஒன்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் மீது உண்மையிலேயே நமக்கு பாசம் வர வேண்டும் என்றால் நாம் நேசம் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இவைகள் எல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் நேற்று நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் முகத்தை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த முகத்தை பற்றியான அடுத்தடுத்து அதிகப்படியான செய்திகளை பாருங்க முஸ்லீம்ல நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதாவது ஹதீஸாக ஒரு ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசலமுடைய முகம் வாழ் போல் இருக்காது சந்திரனை போல் இருக்கும் கோபப்பட்டால் அவருடைய முகம் எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்த்தோம் சந்தோஷமாக இருந்தால் அவருடைய முகம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் சகாவாக்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதருக்கு வகை வரும் போது நபி சல்லாஹ் அலி வசலமுடைய நிறம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க வகை வரும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதருடைய நிறமே மாறிவிடும் என்பதை என்ன செய்யறாங்கன்னா சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பாருங்க முபாரத்தி முழு சாமி திரதியல்லாவ அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி முஸ்லீமில நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அவங்க சொல்றாங்க இதா உன்சில அலைகில் வகி குரபுல் இதாலிக்க தரம்புத்து வஜுகவு என்று என்ன செய்யறாங்கன்னா உபாதத்தி முழு சாமி திரதியல்லாவ அறிவிக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு வகி இறங்குதல் என்பது ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று வகி என்பது சாதாரணமான விஷயம் எல்லாம் கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு வகி இறங்குது அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நினைச்ச ஒன்னு அவங்களுக்கு குரான் இறங்கிருச்சு அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த வகையை பொறுத்தவரை உள்ளத்தில் பதிய வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது ஏன்னா அல்லாஹுடைய தூதருக்கு எழுதவும் தெரியாது படிக்கவும் தெரியாது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு வகி இறங்குனா அவங்க என்னவெல்லாம்
அதுக்கடுத்தபடியாக யாரெல்லாம் எழுதுவாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிடணும் குப்தாவுகளையும் ஹஃபாதுகளையும் அல்லாஹுடைய தூதர் கூப்பிடணும் எதுக்காக நீங்க இதெல்லாம் மரணம் செஞ்சுக்கங்க நீங்க இதெல்லாம் எழுதிக்கங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா நம்ம இன்னைக்கு ஓர் அப்படி அழகா வச்சிருக்கோமா இல்லையா சூரத்துல் ஃபாத்திஹா சூரத்துல் பக்கரா சூரத்து ஆல இம்ரான் சூரத்துல் நிசா இப்படி எல்லாம் இறங்காது இப்படி எல்லாம் இறங்கவே இல்லை நீங்க நல்லா பாருங்க சூரத்து ஆல இம்ரான்ல உள்ள சில வசனங்கள் அப்ப இறங்கின சமயத்துல இருக்காது கடைசியா இறங்கியிருக்கும் இதை இந்த இடத்தில் இந்த வசனத்திற்கு பின்னால் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க திருமலை குரானுடைய அஞ்சாவது அத்தியாயத்தினுடைய மூன்றாவது வசனம் கடைசியாக ரசுல்லாக்க இறங்குச்சு அந்த வசனத்தை எங்க சேர்த்திருக்கிறாங்க கடைசியாக இறங்கிய வசனம் சேர்க்கப்பட்ட இடம் பார்த்தீங்களா அஞ்சாவது அத்தியாயத்துடைய மூணாவது வசனத்துடைய கடைசி பகுதியில சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இப்ப நபிசலதாசலம் வகி என்பது நம்ம சாதாரணமாக நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒன்றல்ல அல்லாஹுடைய தூதருக்கு வகி இறங்குது அப்படின்னா குளிரான நேரத்துல கூட நபிசல்லாஹுடைய வசனம் உங்களுக்கு வேர்க்குமா அதையும் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதருடைய முகங்கள் எப்படி இருக்கும் வகை வரும் பொழுது நபி சல்லாஹ் அலி வசனுடைய முகம் எப்படி இருக்கும் கோவப்படும் போது சொல்லி இருக்கிறீங்க சந்தோஷப்படும் போது சொல்லி இருக்கிறீங்க வகை வரும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசலமுடைய முகம் எப்படி இருக்கும் என்று வர்ணிக்கும் பொழுது குறுபல் இதாரிக்க அது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்களுக்கு அது மட்டுமல்ல தரபுத்த வஜுஹகு அல்லாஹுடைய தூதருடைய முகம் சாம்பல் நிறமாக மாறிடுமா நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ்லுடைய முகம் வகி இறங்கி முடிச்சிச்சு அப்படின்னா சாம்பல் நிறமாக மாறிடும் சில நேரம் வகி வரும் சொல்றாங்க அந்த வகி வரக்கூடிய நேரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாரிதா நல்ல குளிர்ச்சியான காலை நேரத்தில் வகி வரும் நல்ல குளிர்ச்சியான காலை நேரத்தில் வகி வரும் அப்படி வரி நல்ல குளிரா இருக்குமா அந்த வகி வந்து முடிஞ்சு அல்லாஹுடைய தூதர் அப்படி தலையை தூக்குவாங்க தலையை தூக்குனா நெற்றி பொட்டுல அந்த அளவுக்கு வேர்வை அப்படியே கொப்பளிச்சு நிக்கும் அப்படின்றத என்ன செய்யறாங்கன்னா ஆயிஷா நதி அல்லான்கா சொல்றாங்க இப்படி அல்லாஹுடைய தூதருடைய முகம் இருந்திருக்குது அந்த அளவிற்கு வகி வருதல் என்பது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மிக கடுமையான ஒன்றாக இருக்கும் அதுலயும் ஒரு வகையை பத்தி சொல்றாங்க பாருங்க அது ஜரஸ் மணி அடிப்பது போல ஒரு ஓசை வருமா மணி அடிப்பது போல ஒரு ஓசை கேட்கும் அந்த ஓசை கேட்டு ஒரு வகை வரும் அந்த வகை தான் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மிக கடுமையான ஒன்றாக இருக்கும் நேரடியாக ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் வரது ஒரு வகை அதே போன்று அசரீரி மூலமாக சொல்லப்படுவது ஒரு வகை உள்ளத்தில் பதிய வைப்பது என்பது முக்கியமான வகை அந்த வகை பதிய வைக்கக்கூடிய அந்த நேரம் என்பது அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மிகவும் சிரமமானதாக இருக்கும் அப்பொழுது நாங்கள் இறை தூதருடைய முகத்தை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த இறை தூதருடைய முகத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அது சாம்பல் நிற முகமாக நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய முகத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த வகி வந்து முடிக்கிற வரைக்கும் நபிசல்லா செல்ல வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா குனிஞ்ச தலையை நிமிரவே மாட்டாங்களா குனிஞ்ச தலைய நிமிரவே மாட்டாங்க இப்படியே உட்கார்ந்துருப்பாங்க வகி வர வரைக்கும் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹுடைய தூதருடைய கை வந்து அப்படி மாவு பிசுகிற மாதிரி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் சொல்றாங்க மாவு பிசுகிற மாதிரி இப்படி அவங்க கை வந்து என்ன செய்யும் இப்படி இதுகிட்டே இருந்துக்குமா அப்ப வகி வருதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க முடிஞ்ச உடனே நபி சல்லாஹ் அலி வசலாம் அப்படி எந்திரிச்சு அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா முகத்தில் அப்படியே வேர்வை பொழிந்திருக்கும் முன்னெச்சி ரோமத்திலிருந்து வேர்வை அப்படியே கொட்டக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதருடைய வகையை நேரில் பார்த்த நபி தோழர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க குறிப்பாக ஆயிஷா நதி அல்லான்கா சொல்றாங்க இது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை பற்றி நமக்கு வர்ணித்து சொல்லப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி சரி அடுத்து பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய நாவுகளும் கண்களும் வர்ணிக்கப்படும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாய் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் உடைய கண் இதுல முக்கியமான ஒண்ணு என்னன்னா நபி சல்லா அலி வசல்லம் வாய் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாயை உற்று பார்க்கக்கூடியவர்களாக நபி தோழர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற செய்தி என்ன இருக்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாயை உற்று பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்திருக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொன்னா அதுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய பதில் என்ன நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவருடைய அந்த வாய் அசைவு என்பது ஒரு சில செய்திகளை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதற்கு ஏராளமான உதாரணங்களை சொல்லலாம் வாய் அசைவை கொண்டே அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அந்த அருகாமையில கொண்டு போய் காத வச்ச கேட்கும் அப்படின்றாங்க ஐஷா ரதி அல்லாங்க அப்படித்தான் இறை தூதருடைய இறுதி செய்தி எல்லாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் உடைய கடைசி நேரத்துல வாய் அசையுது என்ன சொல்றாங்கன்னே புரியல அப்ப ஆயிஷா ரதி அல்லா என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க காது இருக்கா இல்லையா காத கொண்டு போய் வாயில் அப்படி ஒட்டுறாங்க ஒட்டும் போது அந்த வாயினுடைய அந்த உதலுடைய ஈரம் இருக்கா இ
ஆயிஷாரதி அல்லாஹாவுடைய காதில் படுகின்றது என்னுடைய காதும் இறை தூதருடைய வாயும் அப்படியே உரசியது அப்பொழுது நான் கேட்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா இரண்டு வார்த்தைகளை சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா கலை வசனங்கள் சொன்ன இறுதி வார்த்தைகளிலே மிக முக்கியமான வார்த்தைகள் தொழுகை தொழுகை என்றும் என்னை மன்னித்து விடுவாயாக என்னை மன்னித்து விடுவாயாக என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய நாவில் இருந்தது என்பதை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஜாபிர் முனு சமரா ரதி எல்லாம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கப்படுது அதாவது யார்கிட்ட கேட்கப்படுதுன்னா நபி சல்லா அலை வசல்லமுடைய நாவு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது சொல்றாங்க கான ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலை வசல்லம் வலி அல் ஃபமி தூதருடைய பேச்சுக்களை பற்றியான ஒரு வர்ணனை வருது நபி சல்லாஹலம் பேச ஆரம்பிச்சா எது தாப்ல ஒருத்தர் உக்காந்து எது தாப்ல ஒருத்தர் உக்காந்து எழுதுனா எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதருடைய வார்த்தை எப்படி வரும்னா ஒருவன் நிதானமாக எழுதக்கூடிய ஒருவன் அருகாமையில் உட்கார்ந்து அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய வசல்லம் அவர்கள் சொல்ல சொல்ல அப்படியே எந்த விதமான பதட்டமும் இல்லாமல் எழுதக்கூடிய அளவிற்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹுடைய வசல்லமுடைய நாவை அல்லாஹ் அமைத்து வைத்திருந்தான் வாயை அமைத்து வைத்திருந்தான் அந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளும் அப்படித்தான் இருந்தது என்று சகாபாக்கள் சொல்றாங்க அதுக்காகவே அல்லாஹுத்தால அந்த வாயை அப்படி அமைச்சு வச்சிருந்தான் வலி அல்பம் வாய் நிறைய வார்த்தைகள் வரும் அல்லாஹுடைய தூதர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்பது வாய் நிறைய வார்த்தை அதன் நேரத்தில் எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அதிலே ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தக்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹுடைய செல்லும் அவர்கள் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை அழைத்து பேசக்கூடிய எந்த ஒரு நேரத்தில் கூட அல்லாஹுடைய தூதர் இடையிலே ஒரு நபரை வைத்து பேசியதே கிடையாது நான் சொல்றேன் பத்து பேருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் இருந்து சொல்லுங்கன்னு சொன்னதே கிடையாது இன்னைக்கு கரண்ட் போயிருச்சுன்னா முடிஞ்சு நம்ம வேலை அப்படிதானுங்க இன்னைக்கு கரண்ட் போயிருச்சுன்னா என்னுடைய சப்தம் இதை தாண்டி கேட்காது இமாம் அல்லாஹ் அக்பர் சொன்னார் அப்படின்னா மூணா சப்ல இருந்து ஒருத்தர் சொல்லணும் பின்னால இருந்து ஒருத்தர் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு தான் நம்முடைய சப்தங்களும் நம்முடைய வார்த்தைகளும் இருக்குது ஒருத்தர் சப்தமாக உரையாற்றுபவராக இருந்தால் கூட மைக் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசலம் அவங்க பேசினாங்களே எந்த மைக் இருந்துச்சு எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு மத்தியில பேசியிருக்கிறாங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பேசிய அந்த நேரத்தில் கூட யாராவது கடைசியாக நிற்கக்கூடிய ஒருவர் இறை தூதர் பேசியது புரியவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருந்துச்சா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது அதுதான் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அந்த வாயை கூட அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது விளக்கம் சொல்கின்றார்கள் சிமா கிபு ஹர்பு சொல்றாங்க பலி அல் ஃபம்னா என்ன அப்படின்னா அதை சொல்லும் போது சொல்லி காட்டுறாங்க அதிம் அல் ஃபம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த வாய் வந்து கொஞ்சம் பெரிய வாயாக இருந்தது அந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை மக்களுக்கு சரியான முறையில சென்றடையக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் அந்த நாவை அமைத்து வைத்திருந்தான் என்பதை என்ன செய்யறாங்கன்னா சிமாக்கி ஹர்பு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக சொல்றாங்க கண் இருக்கா இல்லையா அஷ்கல் ஐன் கூர்மையான கண்ணாக இருந்துச்சு கூர்மையான ஒரு கண்ணாக இருந்து நீளமான கண் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு இருந்துச்சு அப்படி வந்து அந்த கண் வந்து இங்க மோரத்தில் அப்படி கூர்மையா முடியும் அப்ப எந்த அளவுக்கு ரசுல்லா பார்க்கப்பட்டிருக்காங்க பாருங்க ஒரு மனிதரை இந்த அளவுக்கு அவர் சமூகம் வாட்ச் பண்ணும் இந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதரை எவ்வளவு நெருக்கமாக கண்காணிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யும் கூர்மையாக இருக்கும் சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க மன்ஹூசுல் அவர்களுடைய பாதம் இருக்கா இல்லையா பாதம் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து சதைப்பற்று உள்ள குதிங்காலாகத்தான் இருந்திருக்கு ரொம்ப சதையாவும் இருக்காது அந்த பாதம் வந்து கொஞ்சமான சடைப்பற்று உள்ள குதிங்கால்களாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹுடைய வசலமுடைய குதிங்கால்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் என்று சிமாக்கி முன் ஹர்பு ரதி அல்லாஹுகள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இதுதான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹுலை வசலமுடைய வர்ணனைகள்ல மிக முக்கியமாக சொல்லப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு அடுத்து பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நடந்து போனா அந்த நடை என்பது அப்படி ஒரு கம்பீரமான ஒரு நடையாக இருக்கும் நபி சல்லாஹுலை வசலமுடைய நடை அல்லாஹுடைய தூதர் நடை என்பது அவர்களுடைய அந்த நடைக்கு ஏற்றார் போல் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உடல் அமைப்பை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு கொடுத்திருந்தார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா ரொம்ப ஹைட் கிடையாது ரொம்ப குட்டை கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தோமா இல்லையா அதுக்கு அடுத்து பாருங்க முகாரியில மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஒன்னாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது நபி சல்லாஹ் அலை வசலமுடைய உடலை பற்றி சொல்லும் போது சொல்றாங்க அவர்களுடைய முதுகும் மார்பும் விசாலமானதாக இருக்கும் 
அவர்களுடைய முதுகும் மார்பும் விசாலமாக இருக்கும் இரண்டு தோல் புஜங்களுக்கு இடையில் இடைவெளி உள்ளதாக இருக்கும் ரெண்டு தோல் புஜங்களும் இடைவெளி உள்ளதாக விசாலமான முதுகையும் மார்பையும் கொண்டவர்களாக இருப்பார் ரொம்ப ரெண்டுமே ஒரே மாறு அதாவது அந்த தோற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லவர்கள் பார்த்தால் அந்த தோற்றத்தின் மீது ஒரு ஈர்ப்பும் பகைவர்கள் பார்த்தால் அந்த தோற்றத்தின் மீது ஒரு பயமும் ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமேன் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களை உருவகப்படுத்தி இருந்தான் அதுதான் அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லாஹுடைய தூதரை ஏன் ஆச்சரியமாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு உருவகத்தை அல்லாஹு தலா கொடுத்திருந்தான் அவங்க நடந்து போவாங்க நடையை பற்றி வர்ணிக்கிறாங்க பாருங்க திருமதியில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல சரஹி சுன்னா என்று சொல்லப்படக்கூடிய இமாம் பகவி அவர்களுடைய கிதாபுடைய பனிரெண்டாவது பாகத்தினுடைய முன்னூத்தி இருபதாவது ஹதீசாக ஒரு ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு சிலமுகள் நடந்தார்கள் என்றால் அந்த நடை நேரான ஒரு நடையாக இருக்கும் நேரான நிபுணந்த ஒரு நடையாக இருக்கும் என்று என்ன செய்யறாங்கன்னா இமாம் திருமதி அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக நடையை பற்றி இபுனா பாஸ் அதிக அல்லாஹர்கள் வர்ணிச்சு சொல்லி காட்டுறாங்க இதா மசா மசியன் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாக நடந்தார்கள் என்று சொன்னால் முஜித்தமியான் நிறைவான ஒரு நடையாக இருக்கும் சில பேருடைய நடை அது ஒரு அழகா இருக்குமா இல்லையா எல்லாருடைய நடையும் அழகா இருக்காது நடைகளை பொறுத்தவரை எல்லாருடைய நடையும் அழகான செவ்வையான ஒரு நடையாக இருக்காது நம்ம பார்க்கிறோம் நிறைய பேருடைய நடையை பார்க்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசலம் நடையை பற்றி சொல்லும் பொழுது மஷ்யம் முஜிஸ்தம் ஒரு நிறைவான ஒரு நடையாக இருக்கும் நடந்து போனாங்க அப்படின்னா இப்படித்தான் ஒரு மனுஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் நடந்திருக்கிறாங்க அதாவது யாரிஃபு அன்னகு லைசையும் ஆஜிசன் வலா கஸ்லான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் நடந்து செல்லும் போது இது ஒரு சோம்பேறியினுடைய நடை அல்ல ஒரு ஏழாமையில் உள்ளவனுடைய நடை அல்ல என்று எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய அளவிற்குத்தான் ஒரு நிறைவான ஒரு நடையாக அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசலவர்கள் நடந்திருக்கின்றார்கள் என்று அப்துல்லாஹி மனம் அப்பாஸ் அதி அல்லாஹும் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் சரி எப்படி எட்டு எடுத்து வைப்பாங்க தெரியுமா எட்டு எடுத்து வைக்கும் போது காலை தூக்கி வைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க காலை தூக்கி தான் வைப்பாங்க காலை தூக்கி வைக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தன் உரசி உரசி நடக்கிறதுனா இருக்காது உரசி உரசி என்ன செய்ய மாட்டாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நடக்க மாட்டாங்க அவங்க ஒரு எட்டு எடுத்து வச்சாங்கன்னா எட்டு எடுத்து வச்சு அடுத்து எடுத்து வச்சு நடக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அந்த நடையில் ஒரு சோம்பேறித்தனம் தெரியாது அதே நேரத்தில் ஓடுற மாதிரியும் இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப வேகமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்காது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கிற மாதிரி இருக்காது அந்த நடை என்பது ஒவ்வொரு எட்டும் அழகாக எடுத்து வைத்து நடப்பது போல ஒரு தைரியமிக்க ஒரு வீரமிக்க ஒரு மனிதன் நடந்து சென்றால் எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவிற்கான ஒரு நடையாகத்தான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லமுடைய நடை இருந்தது என்று எல்லோரும் வர்ணிக்கிறாங்க அல்லா குரான் சொல்றான் பாருங்க லகது கலக்கனல் இன்சான பி அஹசனி தகுவீம் மனிதனை மிக அழகான ஒரு தோற்றத்துல படைச்சோங்கிறானே அந்த படைப்புக்கு முழு சொந்தக்காரர்கள் எல்லாருடைய தூதர் தான் அப்படிதான் சொல்லணும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அப்படி வசலம் தான் அந்த அளவுக்கு மிக சொந்தக்காரர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் இருந்திருக்கிறார் அதே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க என்னைய மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் உங்களுக்கு யார் தெரியுமாங்கிறார் என்னைய மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தார் நபிமார்கள்லையே என்னை மாதிரி ஒருவர் இருந்தார் அவரை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்கிட்ட சொல்றாங்க முஸ்லீம்ல இருநூத்தி எழுவத்தி ஓராவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய இவ்வளவு வர்ணனை இருக்கா இல்லை அவங்க வர்ணிக்கிறாங்க பாருங்க பல நபிமார்களை பற்றி வர்ணித்து சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லும் போது சொல்றாங்க ஒரிந்த அலையில் அம்பியா எனக்கு நபிமார்கள் எடுத்து காட்டப்பட்டாங்க மூசா அலே இஸ்லாம் மூசா அலே இஸ்லாத்தை பார்த்தேன் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹைட்டான ஒரு மனிதராக இருந்தாங்க காணமில் ரிஜாலின் ஷனு ஆ ஷனு ஆ வம்சத்தை சார்ந்த மனிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி ஒரு வம்சம் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தாங்க அதை போன்று என்ன செஞ்சாங்கன்னா மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு ஐ தொ மரியம் நான் மரியம் அலி இஸ்லாமுடைய மகன் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்திருக்கின்றேன் அவரும் எனக்கு எடுத்து காட்டப்பட்டார் நான் அவரை பார்க்கும்போது யாராவது அவரை பார்த்தால் மன் ரைத் யாராவது அவரை பார்த்தால் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் பார்க்கும் போது எப்படி இருந்தார் என்றால் சுபுகன் ஒருவத்தி மூணு மசூத் ஒருவத்தி மூணு மசூத் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழரை போன்று யார் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க ஒரு ஐத்து ஜிபிரியில் ஜிபிரியிலே கூட நான் பார்த்திருக்கிறேன் 
ஜிபிரிஸ்லாத்துக்கு பல தோற்றங்கள் இருக்குது அறுநூறு ரக்கைகளை கொண்ட தோற்றங்களிலும் வந்திருக்கிறாங்க மனிதனுடைய தோற்றத்திலையும் வந்திருக்கிறாங்க அவனை யதார்த்தமான தோற்றம் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்லக்கூடிய நபித்தோழரை போன்று இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் எப்படி இருப்பார் தெரியுமா சிபுஹன் சாஹிபுக்கும் உங்களுடைய தோழராகிய என்னை போன்றே இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருப்பார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய தோற்றத்தை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க உங்களுடைய தோழர் நான் எப்படி இருக்கின்றேனோ அதே போன்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய தோழர்கள்ட்ட தன்னை போன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை பற்றி சொல்லி காட்டுறாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாம் எடுத்து காட்டுறாங்க எவ்வளவு ஒத்துமை பாருங்களேன் உலு அசுமகல்ல மிக ஒத்துமைக்குரிய ஒரு நபர் யார் அப்படின்னா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி வசலம் தான் ஏன்னா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவுக்கு மிக நெருக்கமானவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உச்சபட்சமான சோதனைகளை தாங்கி கொண்டவர்கள் யார் அப்படின்னா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தான் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அதே போன்று உச்சபட்சமான சோதனையை தாங்க முடியாத சோதனை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டது யார் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் சொல்றான் இத்தகத் அல்லாஹு இப்ராஹிம் ஹலீலா இப்ராஹிமை நான் என்னுடைய நேசனாக ஏற்றுக்கொண்டேன் சொல்றான் அதே போன்றுதான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் என்னை அவனுடைய நேசனாக தோழனாக எடுத்துக் கொண்டான் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க பல நேரங்கள்ல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்துக்கு ரொம்ப ஒத்து வரும் ஏன்னா அவங்க தானே தவாப்பா அப்படி தானே அவங்க தானே வாப்பா ரசூல் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் வம்சம் என்ன இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமுடைய வம்சம் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமுடைய வாப்பா யாரு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் மகன் தான் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அந்த வம்சத்தில் வந்தவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அதனால கிட்டத்தட்ட நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹலி வசனமுடைய தோற்றத்தை பொறுத்தவரை எங்களுடைய தோழ உங்களுடைய தோழர் நான் எப்படி இருக்கின்றேன் என்றால் என்னுடைய தோற்றத்தில் என்னை பார்த்தால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தை பார்க்க தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு தோற்றத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்றது என்ன செய்யப்படுது அப்படின்னா அல்லாஹுடைய தூதராலே அவங்களுடைய தோழர்களுக்கு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்ல அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் ஓரளவு உருமு ஒற்றுமையோடு இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா ஹசன் ரதி அல்லாஹானவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லாஹானவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை போன்று இருந்திருக்கிறார் பல நேரங்கள் அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹானவர்கள் ஹசன் ரதி அல்லாஹாவை பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க நபி சல்லா ஹசனுடைய பேரப்பிள்ள அவங்களை பார்த்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நீ முகமது சல்லா அலி வசல்லம் அவளை போன்று இறை தூதரை போன்று சில விஷயங்கள்ல ஒத்து இருக்கின்றா என்று என்ன செய்யறாங்க அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய செய்தி புகாரியில நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லமுடைய பண்புகள் என்ற தலைப்பின் கீழாக பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தியில பார்க்கலாம் அதே போன்று அல்லாஹுடைய தூதரை போன்று இருப்பவர் குழுமையாக இல்ல ஓரளவு நடந்து போன அந்த தோற்றத்தை வச்சு இவர் அல்லாஹுடைய தூதரை போன்று இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு நபித்தோழர் யாருன்னா முசாபி முன் உமேர் தான் முசாபி முன் உமேர் அப்படித்தான் இருப்பாங்க அதனாலதான் முசாபி முன் உமேர் உகது பொருள கொல்லப்பட்ட உடனே ரசூல் சிவதாசன கொல்லப்பட்டாங்கன்னு ஒரு செய்தி பரவுனது காரணமே அதுதான் அல்லாஹுடைய தூதர் கொல்லப்பட்டாங்க கொல்லப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு செய்தி பரவப்பட்டுச்சா இல்லையா அதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னா முசாபி முன் உமேர் கொல்லப்பட்டனால தான் அதனாலதான் முசாபை பார்த்த உடனே அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி வசலம் அவங்களை தாங்க முடியாம அழுததும் அதனால் தான் ரெண்டு காரணம் முசாபி மூணு உமேர் கொல்லப்பட்டு உகது போர்ல அப்படி கொல்லப்பட்டுக்கிறான் அவங்களும் ஹம்சா ரதி அல்லா அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமானவங்க ஹம்சாவை பொறுத்தவரை ஹம்சாவும் அல்லாஹுடைய தூதரும் ஒரே தாயிடத்துல பால் குடிச்சாங்க பால் குடி சகோதரர்கள் ரெண்டு பேரும் சாச்சா முறையா இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் பால் குடி சகோதரர்கள் கடைசி வரைக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரை பொறுத்தவரை அவருடைய வடு ஹம்சாவினுடைய மரணத்தினுடைய வடு அல்லாஹுடைய தூதருடைய உள்ளத்தில் கடைசி வரைக்கும் இருந்தது என்று அல்லாஹுடைய தூதரை சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய ஒரு ஒடு என்னன்னு கேட்டா முசாபி உமேருடைய ஒடு நேரம் வராங்க அல்லாஹுடைய தூதருக்கு செய்தி சொல்லப்படுது கொஞ்சம் வாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏன் கஃபனுக்கு ட்ரெஸ் பத்தல ஆடை பத்தல நீங்க வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் முசாப் ஒரு பக்கம் ஹம்சா ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரையும் என்ன செய்யறாங்க கஃபன் இடுறாங்க கஃபன் இடும் போது துணி பத்தல அப்ப ரசூல் சரதாசில் வந்து சொல்றாங்க திருப்பி ஒரு தடவை தலையில இருந்து இழுங்கப்பா அப்படிங்கிறாங்க தலையில இருந்து இழுக்கிறாங்க தலை இழுத்தா கால் தெரியுது சரி கால் பக்கம் வந்து இழுங்கிறாங்க கால் இழுத்தா தலை தெரியுது ரசூல் சரதாசனுடைய தாங்க முடியாம சொல்றாங
உங்களுக்கா இந்த நிலைமை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அப்படியே ஒரு நிமிடம் ஆடி போனது என்று சொன்னால் முசாபுக்கு கஃபன் இடுவதற்கு ஒரு ஆடை கிடைக்கவில்லை என்ற சூழ்நிலை வரும் பொழுது கடைசி அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க காலில் வைக்கோலை வைங்கப்பா வைக்கோலை வச்சு என்ன செய்யுங்க காலை மூடி கொண்டு போய் அடக்கம் செய்யுங்க என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு முசாபு நுமேருடைய ஜனாசாவுடைய அடக்கம் நடந்தது அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசலம் அவர்களை போன்று இருப்பார்கள் என்பதுதான் ஒரு ஆச்சரியத்தக்கமான நிலை சில ஒற்றுமைகள் தான் சில சகாபாக்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசலம் அவர்களை பற்றி சொல்லும் போது சில சகாபாக்கள் சொல்லும் போது சொல்றாங்க லம் அரா கபுலகு வலாபாதகு மிசுலகு அவர்களுக்கு முன்னாலும் அப்படி ஒரு தோற்றத்தை நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது அவர்களுக்கு பின்னாலும் அப்படி ஒரு மனிதனை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை அந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தோற்றம் என்பது ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்தது அதோடு யாரையுமே என்ன செய்ய முடியாது ஒத்து வைத்து பார்க்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய சில நபித்தோழருடைய செய்தியும் என்ன செய்து பார்க்க முடியுது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூணு வருஷம் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்திருக்கிறாங்க எவ்வளவு நினைச்ச முடி இருந்திருக்கும் வரைக்கும் கணக்கு பார்த்திருக்காங்க அசுல்லாவுடைய முடி ஒரு தடவை கேள்வியே எப்படி வருது பாருங்க அனசதி எல்லாம் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க வந்த கத்தாதா கேட்கிறாரு கண்காணிக்கப்பட்டிருப்பாங்க <laughs> இப்படி ஒரு மனிதர் கண்காணிக்கப்படுவாரா என்பதுதான் உலகமே ஆச்சரியமாக பார்த்து பார்த்து இவ்வளவு கண்காணிக்கப்பட்டும் இப்படி இந்த இந்த குறை எல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை எல்லா தலைவனையும் குறை இருக்கு குறை இல்லாத தலைவனை இந்த உலகத்தில் காட்ட முடியாது முகமது சல்லா அலை வசலம் அவர்களை தவிர அந்த அளவிற்கு குறை இல்லாத ஒரு மனிதராக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்றார் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படையாக இவருடைய வாழ்க்கை வெளிப்படையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுதி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை வசலம் அவர்களை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது சரி முடி எப்படி இருந்துச்சு காணல் லைசபில் ஜாதி வலல் பஸ்தி நபி சல்லா அலை வசலம் முடி சுருட்ட முடியாவும் கிடையாது அதே போல ரொம்ப படிஞ்சு போய் நீளமா இருக்க முடியாவும் இல்லை ரெண்டுமே இல்லாம ஒரு நடுநிலையோட இருந்துச்சு முடி எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு பைன உதுநெய்கி வாத்துக்கு காது சோனை வரை முடி இருந்திருக்கு அதே போல பின்னாலை பிடரி வரைக்கும் ரசூல் சரதாசன் முடி இருந்திருக்கு காது சோன வரைக்கும் முடி இருந்திருக்கு அதே போல பின்னாடி பிடரி வரைக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசனவர்களுடைய முடி இருந்தது என்பதை என்ன செய்யறாங்கன்னா அனஸ்வதியல் தானும் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இப்படித்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசனமுடைய முடி இருந்த அவருடைய தலைமுடி காது சோனை வரைக்கும் பிடரி வரைக்கும் இருந்தது என்பது என்ன செய்யணும் வரது புகாரியின் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஹதி தொள்ளாயிரம் ஹதீசாவாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தி சரி நிறைச்ச முடி அறுபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து மொத்தா போயிருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலை வசலம் அவர்கள் இந்த அறுபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தாங்களே நபி சல்லல்லா அலை வசலம் முடி என்ன தேய்ச்சா எப்படி இருக்கும் என்ன தேய்க்கலன்னா எப்படி இருக்கும் வரைக்கும் சொல்லி இருக்கிறாங்க சுகான் அல்ல என்ன தேய்ச்சா ரசுல்லா முடி எப்படி இருக்கும் என்ன தேய்க்கலன்னா எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம சொல்லுவாங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்க பார்த்துருக்கிறாங்க பாரு அப்ப வந்து சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலை வசலம் என்ன தேய்க்கல அப்படின்னா அந்த முடி வந்து ஒரு பழுப்பு நிறமாக இருப்பது போல நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு பழுப்பு நிறமாக இருப்பதை போன்று பார்த்திருக்கிறோம் என்ன தேய்ச்சா அப்படி அடி படிஞ்சு கரெக்டா கதை கரையின் இருக்கிற மாதிரியான முடியாக நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசனமுடைய முடியை பார்த்திருக்கிறோம் அவங்க தாடி அவங்க முடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து மௌத்தா போகும் போது வெறும் இருபதே இருபது நரமுடி தான் இருந்துச்சு அந்த விசல்லா அலை வசலம் அவர்கள் வெறும் இருபதை எண்ணி இருக்கிறாங்க பாருங்க அப்ப எந்த அளவிற்கு அல்லாவுடைய தூதர் இந்த சமூகத்தால் பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் ஆச்சரியமான ஒரு நிகழ்வு அந்த நிறைச்ச முடி எங்கே இருந்தது என்பது வரைக்கும் வர்ணிக்கிறாங்க முஸ்லீம்ல மூவாயிரத்தி முகாரியில மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது ஹதீஸ் அதே போல முகாரியில ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசல்லமனுடைய தலையிலும் சரி தாடியிலும் சரி இருபதே இருபது நடைமுடிகளை தவிர வேற நடைமுடிகளே அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசல்லமனுக்கு இல்ல கடைசி வரைக்கும் முடி கருகருந்தா இருந்திருக்கு நமக்கு இப்பயே நிறைச்சலாம் போகக்கூடிய அளவுக்கு ஆகிப்போட்ட எல்லாம் பல பேருக்கு முடி இருக்கு இல்ல பல பேருக்கு நிறைச்சும் போயிருச்சு ஆனா கடைசி வரைக்குமே அந்த மனிதருக்கு வந்து இருபது முடி தான் நிறைச்சிருக்கு அதான் அந்த இருபது முடியில இங்க கொஞ்சோனும் இங்க கொஞ்சோனு தான் வேற எங்கேயுமே நினைக்கல இங்க கொஞ்சோன்னு நினைச்சிருந்திருக்கு 
அதே போல இங்க கொஞ்சம் நிறைச்சிருக்கு அதையும் சொல்றாங்க பாருங்க சுயில் அப்துல்லாஹி உன் பசர் அப்துல்லாஹி உன் பசர் அவர்களிடத்தில் கேட்கப்படுகின்றது ரைச்சன் நபி ரைச்சன் நபி சல்லாஹ் அலையுசலம் காண சேகன் நபி சல்லாஹ் அலையுசலம் அவர்களை நீ வயசான கோலத்தில் பார்த்திருக்கியான்னு கேட்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் கேள்வி வருது பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதரை எப்படி எல்லாம் பார்த்தன்னு கேட்கிறாங்க பாருங்க நபி சல்லாஹ் அலையுசல்லம் அவர்களை வயசான கோலத்தில் நீ பார்த்திருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் சொல்றாரு கால நான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவங்களுடைய வயசான கோலத்தில் அவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய நெற்றி பொட்டிலும் தாடியிலும் மட்டுமே சிறிதளவு நிறைமுடி இருந்ததை தவிர வேறு எங்கேயும் கிடையாது அதிலும் குறிப்பாக தாடியில இந்த பகுதி தாடை பகுதியில மட்டுமே நிறைமுடி இருந்துச்சு தலையில நெற்றி பொட்டில் மட்டுமே நிறைமுடி இருந்துச்சு வேறு எங்கேயுமே நாங்கள் நிறைமுடியை பார்க்கவே இல்லை என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை பற்றி சகாபாக்கள் வர்ணித்து சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இப்படி ஒரு வர்ணனைக்குரிய ஒரு ஆச்சரியமானவரா இல்லையா இப்படி எல்லாம் வர்ணனை ஏன் நமக்கு சொல்ல வேண்டும் இந்த வர்ணனை எல்லாம் கேட்கும் போது அந்த மனிதரை நாம் உயிருக்கு மேலாக அவருடைய எதிர்பார்ப்புக்கு மீறி நாம் என்ன செய்யணும் நேசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை பற்றி சொல்லப்படக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் கையை பிடிச்சு பார்த்தனா வர்ணிக்கிறாங்க அந்த கை எப்படி இருந்திருக்கு அப்படியான வர்ணனைகள் எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி வருகின்றது அந்த வர்ணனைகள்லாம் பார்க்கறதுக்கும் ஒரே ஒரு செய்தியை பாருங்க முஸ்லீம்ல முகாரில மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஓராறு ஹதீசு வேர்வை என்பது மனிதனுடைய யதார்த்தமான ஒன்று தாங்க யாருமே என்ன செய்ய முடியாது வேர்வை இல்லாமல் இருக்க முடியாது வேலை பார்த்தால் அல்லது ரொம்ப வெப்பமான சூழ்நிலை இருந்தால் வேர்வை என்பது இருக்கும் அந்த வேர்வையினுடைய நிலை என்னன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வேர்வை என்ற அந்த நாற்றம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நம்ம என்னவெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம கருகாமல் இருப்பவருக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எந்த விதமான சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட் மிகப்பெரிய ஒரு நேமத் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இப்படி ஒரு நேமத்தை தருவானா என்று ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அனஸ் ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பத்து ஆண்டு காலம் பணியாற்றிய அனஸ் ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு நாள் கூட அவருடைய உயர்வை துர்நாற்றம் அடித்ததே இல்லை என்று அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி அனஸ் ரதி அல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு நாள் ஒரு நாள் கூட இன்னைக்கு மாதிரி என்னை ஏதாவது நறுமணம் பூசுவாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஒரு நாள் கூட அவர்களுடைய உயர்வையில் நாற்றம் வந்தது கிடையாது ஆனால் அத்தியவுமின் ரீஹின் அவர்கள் வேர்வையோடு நிற்கும் போது அருகாமையில் நின்றால் கஸ்தூரி மனமாகத்தான் இருக்கும் என்று அனஸ் அதி அல்லா அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் என்றால் அந்த மனிதருக்கு அல்லாஹ தந்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் அருட்கொடையை ஆச்சரியமான ஒரு அருட்கொடையை நாம் சற்று நினைத்து பார்க்க வேண்டும் யாருக்கு கிடைக்கும் எந்த மனிதனுக்கு கிடைக்கும் எவ்வளவுதான் தூய்மையான மனிதன் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் இப்படியெல்லாம் ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹ தருவானா ஒரு நாள் கூட இருந்தது இல்லை அப்படின்னா பத்து வருஷ காலம் இருந்திருக்கிறார் கூடையே இருந்திருக்கிறார் கூடையே இருந்த மனிதர் சொல்றார் ஒரு நாள் கூட இருந்ததில்லை என்று சொன்னால் அருகாமையில் நின்றால் கூட அந்த வேர்வை கஸ்தூரி மனமாகத்தான் இருந்திருக்கின்றது என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தக்க ஒரு மனிதராக அந்த மனிதர் இருந்திருக்கின்றார் என்பதைத்தான் நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நான் நேசிக்கக்கூடிய மனிதர் நான் விரும்பக்கூடிய மனிதர் நான் பின்பற்றக்கூடிய இந்த மாபெரும் தலைவர் எந்த அளவிற்கு உன்னதமானவராக அல்லாஹால் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் நினைக்கும் பொழுது அல்லாஹ நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் அருட்குடையாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல வலுவான வேலைகளை எல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படி வலுவான வேலை செய்த அந்த அல்லாஹுடைய தூதருடைய கை எப்படி இருந்தது என்ற ஒரு வர்ணனையை சொல்கின்றார்கள் அது போன்ற அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி எல்லாம் ஒரு ஒரு நாளில் எந்தெந்த சூழ்நிலையெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் இருந்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு வர்ணனை ஒரு ஆச்சரியத்தக்க ஒரு வர்ணனையை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இன்ஷா அல்லா அந்த வர்ணனைகளை எல்லாம் நாளை பார்ப்போம் வாஹ்ரு அல்ஹம்துல்லாஹி ரபில் அலமீன்